glad and that's Tech Palaya. Tech Palaya, they made the joke out of me. Because they said, we have to plan, we have to plan, we have to plan. Without a plan, nothing will happen. And they didn't know, what do you mean we plan? And I sat with the heads uh, who were supposed to be big heads in Egypt, and I said, we have to plan, you have to do strategic planning, and you have to do, what does it mean? What are we going to do tomorrow? Where's your timeline? Where's your achievement? Where's all that? You know what they did? They stood, I know I'm finished. They stood on TV that night and said, we have to have a strategic plan. And that's how it ended. Nothing happened. So it's the lack of experience, lack of maturity, lack of education. He asked, he asked to speak uh, like 10 minutes ago. Okay. Magdi, are you there? I, I'm here. I'm okay, here. please go ahead. You have like three minutes max if you don't mind. Okay, okay. المشاكل اللي احنا فيها دي انا شخصيا بعتبر المجلس العسكري والاخوان مسؤولين مسؤوليه كامله الاثنين بنفس المستوى وبنفس الطرف لو المجلس لو الاخوان ما مشوش ورا المجلس العسكري ما كناش وصلنا للمأساه اللي احنا فيها لكن اللي حصل حصل وانتهت القصه مع الاخ ماجد انا بتفق معاه تماما تماما فان الناس اللي بيتكلموا باسم الثوره دلوقتي ار تيكينج تو ذا سو اكستريم لو انت يعني انتقدت اي تصرف انت اميديتلي اجينست الثوره واخاين والكلام ده كله لذلك في اول مداخله عملتها النهارده قلت ان المجتمع بينقسم المجتمع بيتفتت واحنا دورنا ان احنا نحاول نلاقي حاجه تلم المجتمع الثاني مع بعضه لان غير كده الثوره مش هتعمل اي حاجه ومش هنوصل لاي مكان. سؤالي ليك يا دكتور عادل هو احنا دلوقتي هل هل الافضل لينا ان احنا نخلي نخلي الدوله الدوله العميقه اللي جوه الاخوان يعني تتصارع مع الدوله العميقه اللي في مصر؟ ولا يبقى احنا صراعنا مع دوله من مع مع الدوله العميقه ولا صراعنا مع دوله الاخوان العميقه فين؟ يعني انا مش فاهم يعني لو الاخوان مسكوا الحكم فعلا وقدروا يستبدلوا الدوله العميقه بتاع الدوله يبقى برضه الثوره فشلت فشلت تماما ما وصلناش لاي حاجه. لو العكس هو اللي حصل الاخوان ما مسكوش يبقى هيبقى قدامنا دوله واحده عميقه وهي دوله المجلس العسكري والحزب الوطني القديم يبقى قدامنا هدف واحد هو دوله يعني شبه عميقه او عميقه واحنا قادرين عليها نص نص يبقى عارفين الهدف اللي احنا بنتفاعل معاه يعني او بنتخانق معاه بمعنى اصح. فاذا وصل الاخوان للحكم وغالبا هيوصلوا للحكم، ايه اللي احنا نقدر نعمله؟ ما هو يعني احنا بنرتب دلوقتي كل تفكيرنا انه هيعلنوا شديد رئيس جمهوريه واحنا ازاي نتصرف معاه؟ وعلى اعتبار ان هو عوده للنظام القديم وفشل الثوره، طب اذا وصل الاخوان للحكم الدوله العميقه بتاعتهم انها بتحتل الدوله، احنا نقدر نعمل ايه في الحاله دي؟ ايه دورنا في الحل نقعد ونقول بقى خلاص الثوره نجحت وسلمنا البلد للاخوان وانتهت القصه ولا ولا هنتصرف ازاي؟ يعني لو لو عند حضرتك عليه هو اقول لحضرتك حاجه هي في كذا حاجه وي هاف تو تيك انتو كونسيدريشن ناخد في اعتبارنا اولا ان uh, اسمه ايه ده؟ ذا برسنتج اوف فوتر تيرن اوت از اكشلي كويت سمول ان ذا سيلكشن بيكوز ات مينز ان حصل بولاريزيشن ذات فيري وايد الناس برضه ما عندناش الاحصائيات بس uh, يعني اي ام جونت اي بيليف ات از ماكسيمم 35% 35% in the first major presidential election in Egypt post Mubarak. In the second round, when you have two candidates, يعني that, this is not what we expected. We had in the range of 70% during the constitutional amendment. The معناها in the اغلبية الشعب المصري is either completely disinterested in the two candidates or too deep, deeply disenchanted with the political structure زي ما هو the electoral system بما فيه واللي بيديره. فلذلك ان انا اعتقد ان انا متفائل رغم كل اللي بيحصل في الساحه السياسيه دلوقتي لان اي ثينك ذات ذس هول ثينك از ا توتال فارس اتس ا توتال شام من اولها لاخرها بيكوز اوف تو ريزنز اولا ان القوى الثوريه في مصر يعني ماجد اعتقد بيمثل فئه مش ضئيله من الشباب الثوري يعني هو جايز يعني في بعض من الناس اللي اصدقائه بينتقدوه عشان موقفه لكن رغم ذلك اي ثينك هيز نوت ماينورتي And it's important to keep in mind that that this percent this percentage uh, is a percentage that constitutes a large number of the next generation. And he gets Megid in his in his 30s. I'm assessing and I'm sure. You know what I mean? The generation the older men are a are completely sold. Yeah, they're yeah, they're they're done. They're done. So I think that they are the greatest challenge to the deep state between the Egyptian and the Egyptian. So I think that they are the greatest challenge to the deep state between the Egyptian and the Egyptian. To the deep state, بتاعت العسكر, which I think is going to dissolve indefinitely, بيش أي مناقشة. The عسكر will not be able to rule the way they did 
لا in the 1940s, the late 40s, all the way through had لقتي. ده خلاص عملية تعتبر منتهية. They are losing all of their friends, but they're losing all of their friends everywhere. It's done. And the biggest loss اللي عندهم is popular support. فالمجلس العسكري I'm actually not that concerned about. I'm concerned about them legally, but I'm not concerned about in terms of popular support. حتى يعني لو تبص عليها مثلاً أحمد شفيع is probably the least charismatic contender of all the 13 people that ran. ثانياً الرجل ما بيكي حتى الإعلان بتاعه نتفرج على الإعلان بتاعه. And and طبعا ماجد is nodding. يعني رغم من هو صور الشبيه اللي هو مدرك درجة اللي هو. آه مش مش عن مش عن اقتناع. مش عايز بس أنا يعني. لا لا فهمت بس أنا عايز أقول لك كلنا كلنا فاهمين إن إحنا أنا كتبت مقالة من حوالي أسبوعين ونص بالإنجليزي طبعا بس مش عارف تترجم إزاي اسمها the the three horned bull اللي هو عبارة عن يعني تور لي ثلاث قرون. و it comes from the term the dilemma. Dilemma in philosophical terms, it means to be impaled. Or, يعني معلش استعمل مصطلح بزي شوية اللي هو عبارة عن الخزو. You know, the two horns of the bull is it means that you have the choice between being impaled by the left horn or the right horn. But in both cases, you're being impaled. And the decision between Morsi and Shafi left the Egyptian electorate and the revolutionaries with that decision. فاحنا كده كده we're heading in the same direction. فأنا أعتقد إن the best safeguard against the deep state بتاع الميليتاري is the continuation of opposition to to SCAF, which is the majority. Even those people who voted for Shafi, the majority of them are actually against SCAF. The the حاجة نقطة معين. النقطة الثانية, the challenge to the Khwan's deep state is beginning. من داخل الإخوان الشباب اللي هو بينقسموا دلوقتي. وبعديها is is learning to challenge فكرة الدولة الدينية يعني إحنا إيه لسه في في أول مراحل the only group that used to use that language كان حزب الوطني كان محتكرين ال 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 المناقشة اللي هي واخدة موقف ضد الدولة الدينية أو اللي هي إيه very supportive of الدولة المدنية دلوقتي إحنا ممكن we can look at it in a different light في عندنا أحزاب تعتبر دينية بس ضد الدولة الدينية اللي اللي بتحتكر المناخ السياسي كومبليتلي. فـ we can begin to have this discussion. أنا مثلا الحاجة اللي استغربت منها وكمان يعني الناس اللي هما جايز من جيل أكبر مني شوية ممكن يوصفوها يقول لك إيه إن الناس اللي حضروا مثلا الخمسينات أو الستينات يقول لك الانتقاد بتاع الإخوان is very different very difficult very difficult to do unless you're in power. If you're not in power, it's very difficult to challenge the 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 state. طبعاً وبيستندوا لإيه بيستندوا لـ 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 إيران مثلاً as an example or things of that kind. أنا أعتقد إن Egypt will never become a country like Iran or Saudi Arabia. Functionally, because this was a popular revolution that continues to this day, and the majority of people realize and هم مش عايزين يتحكموا period. Well, I have an argument that Gaza is not very popular. بس أنا مقتنع بيها يعني مليون في المية إن هي مصر is completely ungovernable ungovernable دولة استحالة ما حاليا وأعتقد لمدة at least ten years forward Egypt is becoming a self-governing territory in every من ناحية من سويدا إذا كانت ال ال الأقاليم والمحليات وال والقرى الصغيرة وال والأراضي الأوبن basically Egypt is becoming a self-governing territory a self-governing territory by definition cannot be ruled either by the police or the security apparatus or by the deep state or anything else for that matter. يعني حتى لو الإخوان قرروا إن هم إيه يعني بتعسف كامل مثلاً إن هم يطبقوا مش 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 بس الشريعة إن هم إيه the most strict codes possible. How can they replicate the system? In Egypt right now, you cannot do it. You cannot do anything across the board on a national level unless you begin solving the major problems. <coughs> major problems are, يعني مش هنطلع نعيد ونزيد فيهم بس the economic crisis that currently exists and is deepening. Unless they're able to deliver on that, they cannot even begin to talk about Sharia. Why well, I think that the majority of Egyptians, at the end of the day, on بص على ال voter turnout, مش بس voter turnout, بس who voted where in the first round of the election. المناطق اللي هي ايه نقول يعني uh, that need economic support most in many cases voted against الاخوان. in many cases voted against الاخوان، ده معناه ان هم مش محتكرين حتى the discourse around economic development. 
البلد which is usually what was the worry يعني مثلا حزب الوطن كان دايما يقلق ايه لا ده الاخوان هم اللي عاملين الملاجئ وعاملين المستشفيات والمستوصفات والمدارس واتسترا واتسترا اول اوف ذس سوشيال ديفلوبمنت ده معناه ان ايه لو الانتخابات فعلا ما اتزورتش معناه ان الاخوان هيكتسحوا المناطق دي ذات وزن نسيت ذا كيس ا كانديديت لايك حمدين صباحي مثلا هو از اكشلي كامبين بتاعه ضعيف جدا وفيري اندر فاندد وملوش ريتش وإز يعني a third tier candidate لو ما حدش سمع عنه أصلا وحتى قوة الثورية ما كانتش مقتنعة بيه 100% قدر إن هو to, to make significant progress in this ده معناها إن الاستقطاب ده is actually not has not been as successful on a popular level as we think إحنا دلوقتي بنتشد in two opposite directions but realistically we are somewhere in the middle and we refuse to leave that middle ground والأغلبية في مصر is in that middle ground and they are the safeguard against the deep state I'm going to